，我把顾瑶带入顾家，拿出一份亲子鉴定书，递到了爷爷的面前。爷爷，我是顾家报错的假千金，顾瑶才是真千金。顾瑶原本不姓顾，在我找他扮演顾家千金之后，他第一时间就改为了顾姓。顾瑶冲了过去，哭喊着：“爷爷！”他张开手臂，大概是想要一个爱的抱抱。哪想到，爷爷一个立木扫来，别喊我爷爷，别以为你改了顾姓，就是顾家千金了。大姑一个白眼投给顾瑶，这鉴定书大概率是假的。小姑也附和，我暗叹一口气。果然，单凭一份爷爷和顾瑶的隔代亲子鉴定书，顾家人不会相信。顾瑶傻愣在原地，不知所措。随后咬了咬嘴唇，逼出了眼泪。我又叹了一口气。本来按照常理，失散多年的真千金回来了，家人应该激动的和真千金抱头痛哭的。但顾家这种豪门并不按常规出牌，他们看重的是人的价值，一定是假的。爷爷直接把鉴定书撕掉了，随即转过脸看向我：“芊芊，别闹了。”我抽了抽嘴角，如果我偏要闹呢？这时，身旁的顾瑶哗的一声大哭了起来。爷爷，我才是你的亲孙女呀！看着她梨花带雨的模样，我有几分欣慰。这戏演得不错，够真实。可惜顾家人没有理会他。大姑走过来，牵起我的左手：“芊芊，你喜欢什么包包？姑姑给你买。”我心里冷笑。你买包的钱不也是我赚来的吗？小姑也走了过来，牵起我的右手。芊芊，姑姑带你去拍卖会，你喜欢什么，姑姑都买下来送你。我继续冷笑。我监管了公司后，每月给你的分红起码多了三倍吧。身后又传来了顾瑶的哭喊声：“两位姑姑，我才是你们的亲侄女呀！”两位姑姑充耳不闻。似乎没有听见。下一秒，顾瑶又冲着我喊：“顾芊芊，你霸占了我二十二年的人生，你一点也不愧疚吗？这里不是你的家，你应该滚回贫民区去。”说完，还推了我一把。顾瑶原来的家就在贫民区里，他的话提醒了我：“对，我应该滚，得赶紧滚。”行，我现在就离开。说完。以百米冲刺的速度往门口的方向跑，大门一开，便看见了一群记者等在门口。看见我出来，记者们纷纷追问：“顾小姐，顾家发生了什么大事吗？”“没错，是我通知记者们来的。”身后追过来的爷爷和姑姑紧张地冲我喊：“芊芊，别胡乱说话，我很听话。”一句话也不说，只是从包包里掏出了一份亲子鉴定书复印件，递了出去。记者们轰动了：“顾小姐，这是什么意思？你多了一位同父异母的姐妹。当年顾先生和苏小姐抛弃一切私奔了，还以为他对苏小姐真心实意呢，没想到他竟然在外面还有私生女。天哪，这也太伤我们的心了。”我爷爷姑姑们舒了一口声，他们宁愿接受我父亲有私生女，也不愿意接受我是假千金。还好顾瑶又冲过来帮忙了，他哭着解释：“我不是私生女，我才是顾家的真千金。我小时候被抱错了，顾芊芊偷了我二十二年的人生。”这话一出，我看见爷爷被气得头顶冒烟。两位姑姑气得额头露青筋，我心里暗笑。顾瑶装的挺像的，原本我还担心他会露出马脚，坏了我的计划呢。记者们炸开了，顾老先生，请问这是真的吗？芊芊小姐，你真的不是顾家的千金吗？我清了清喉咙，严肃认真的回了一句：“是真的，我是为假千金。”转过身就朝着爷爷鞠了一躬。爷爷，感谢你的养育之恩，同时也祝贺你和亲孙女团圆了。爷爷的嘴巴抽了又抽，一句话也说不出来。我就知道顾家人爱面子，
，在众多记者面前，只能暂且默认了。顾家真假千金一事，当天就上了头条。我也终于摆脱了顾家千金的身份。晚上，我在山顶的私人会所，开着香槟，赏着星星庆祝，独自赏星的好时光，却被秦森打破了。他往我对面一坐，阴阳怪气地说：“媒体都说芊芊小姐丢了顾家千金的身份，伤心欲绝。原来伤心欲绝是需要开香槟庆祝的呀。”我懒得理他，他却继续说：“顾芊芊三岁学会了英语，四岁学会了阿拉伯语，学会了钢琴，学会了舞蹈，五岁学会了日语、韩语。”法语，六岁学会了编程，高尔夫，滑雪。我眉头深皱，大喝一声：“够了！”在豪门的二十二年，我每天都被逼着学习各项课程，我几乎什么都学会了，什么都懂，因为我是顾家选定的接班人。每天只有五个小时的休息时间，一个小时的吃饭时间，余下的时间都在学东西。别人二十二岁刚刚大学毕业，我二十二岁即将研究生毕业了。爷爷说，等我毕业后，他就退休，顾家的家业全部交给我管理。我计划了许久，终于在毕业前一天，用假千金替代了我，成功拒绝了继承亿万家产。好不容易逃离了豪门，秦森竟然要勾起我痛苦的回忆，我跟他不共戴天。他邪魅一笑，我亲爱的未婚妻，我担心你伤心难过，特意赶来安慰你的。我白眼一翻，明天之后我就不是你的未婚妻了。顾家和秦家联姻，如今我不再是顾家千金，秦家也一定会提出退婚的。对于秦森这个人，我不讨厌也不喜欢，欢迎他随时退婚，我很乐意恢复单身贵族。他却回了一句：“我不会退婚的。”我皱眉，他比我年长三岁，已经接管了秦家的家业。若是他不同意退婚，还真的麻烦呢。片刻之后，我却笑了，淡淡的喝了一口香槟，淡淡的说了一句：“那就别退了，祝你和顾家小姐百年好合。”现在，顾瑶才是顾家小姐，是否退婚？又关我何事呢？他愣了愣，随即也笑了。那我还是退婚吧，转身去娶苏家小姐。苏家和顾家、秦家一样是豪门，但是苏家里试婚的全都是男生，没有女生啊。唯一的苏家小姐就是我母亲，早就被我爸拐走了。正在我疑惑之际，我的外祖父和三位舅舅出现了。望着面前四位气质超凡的男人，我皱着眉头站了起来。苏家和顾家是对头，斗了两百年。当年我母亲苏家小姐是苏家的当家人，我父亲顾家少爷是顾家的当家人，两人斗着斗着就斗进了房间里，一不小心就有了我。两人却斗不过各自的家族，两大家族的人总想着拆散他们。他们一生气就抛弃一切，双双私奔去了。外祖父上前几步，激动地看着我，用颤抖的声音说：“芊芊，委屈你了，芊芊，我们来接你回家了。”大舅比外祖父还要激动，他的声音颤抖得更厉害：“芊芊，顾家不要你，我们苏家要，你是我们苏家的千金。”二舅的眼睛全是亮光：“芊芊。”三舅明天就帮你把姓氏改了，继承我们苏家的亿万家业。三舅就差没有问我要身份证了。我的身体晃了晃，差点没有晕过去。妈呀，我刚跳出一个坑，现在又要我进另一个坑，当然得拒绝。感谢你们的好意，但我是家里抱错的女儿，我不是顾家人，也不是苏。我想说自己不是苏家人。想撇清跟苏家的关系，但话还没有说完，外祖父就拿出一张我母亲年轻时的照片，在我面前摇晃。谁敢说你不是苏家人？我跟年轻时的母亲长得几乎一模一样
，一看就是亲生的。哎，这一次，我连伪造鉴定书的机会也没有了。大舅激动颤抖的声音再次传来：“芊芊，你知道吗？大舅等了你二十二年，终于等到你了。”我抽了一口凉气。当年我父母是两大家族中智商最高的人，我成功的遗传了他们的高智商，又成功的被栽培成接班人。这些年，苏家一直跟顾家在争夺我，大舅。你这位当家人当的好好的，就不用客气，让位置给我了。我赶紧拍大舅的马屁，芊芊，大舅想保住最后一丝秀发，你就回家接管家业，让大舅退下来吧。我看了看他地中海式的头顶，实在是想不出继续拍马屁的话了。顾家、苏家这种大家族，几乎所有的压力都集中在当家人的身上，其他家族成员。凭着姓氏就可以轻轻松松领取高额分红了，毫无压力。如果可以，我也想当个普通的家族成员，只需要花钱，不需要赚钱。我望向二舅，二舅，大舅需要你的帮忙。二舅赶紧摆手，二舅最近忙着创业呢，没时间哦。创业，一年亏几百万的那一种吗？我又望向三舅。还没有等我开口，三舅就连连摆手了。三舅和你舅妈在拼三胎呢，忙得很。如果第三胎也是男孩，是不是还要拼第四胎？整个富豪圈都知道，三舅和三舅妈想生女儿。嗨嗨，外祖父轻咳了两声，三位舅舅便异口同声说：“芊芊，你一向孝顺，你外祖父的身体不好。”你就赶紧陪他回家吧。我，我正沉思着是否要拔腿就跑，秦森突然走过来，牵起我的手，对苏家人说：“抱歉，芊芊今晚不能跟你们走，因为我们正在约会呢。”我，苏家人表情复杂，却没有要离开的意思。秦森继续说：“我们秦家是很有诚意跟苏家联姻的，所以。”我要好好跟苏家小姐培养感情。我“苏家小姐”四个字，令苏家人的脸色缓和了些。四人犹豫了好一会，才不甘的离开。毕竟秦家与苏家、顾家齐名，秦家当家人的脸面还是得给的。翌日，我回学校参加毕业典礼，被授予了三个学位。同学们围了过来，纷纷祝贺我。这个时候。顾瑶带着几个人挤了进来，冲着我就喊：“顾芊芊，你已经被我们家赶出来了，你还嚣张啥？”我满脸疑惑：“我什么时候嚣张了？”倒是他，一夜之间换了一身名牌衣裳和包包，全身都散发着金钱的味道。我眉头深皱：鉴定书是假的，他的千金身份是假的，他都忘记了吗？当时。我还特意提醒了他，让他有心理准备。顾家人很快会知道的。他现在这个态度是几个意思？顾瑶，你是不是失忆了？我满脸疑惑，没想到他却发飙了。顾芊芊，你咒我，咒我失忆，想再次替代我当顾家千金吗？你休想！现在全世界都知道我才是顾家的真千金。还有，我要警告你。你若是在打着顾家的名号招摇撞骗，我绝不饶你！我一脸黑线，我早就想跟顾家撇清关系了。最怕就是别人知道我是顾家千金，倒是他当顾家千金当上瘾了。我也劝你一句：你若是想打着顾家的名号沾光，就得赶紧了。你当顾家千金的时间不多了。他脸色一沉，靠近我。在我耳边低声说：“我不会再做亲子鉴定，顾家人永远都不会知道鉴定书是假的。我要永远当顾家千金。”我冷笑：“豪门要做亲子鉴定，还会征求你的意见，早就在无声无息中进行了。计算着时间，新的鉴定书想必今天下午就能出来了。留给他和我的时间都不多了。”顾瑶，你好自为之。我摇了摇头，顾芊芊，你什么意思？
别忘了，我才是顾家的真千金。”他故意提高声调，让众人都听见。他带来的姐妹也跟着附和，就是偷了瑶瑶二十二年的人生，还敢叫嚣人家见过不要脸的，没见过如此不要脸的。他还以为自己是顾家千金呢，心里没点逼数。我沉默了。我是在一次帮扶师弟师妹的活动中认识了顾瑶。顾瑶和我同年同月同日生，在读本科。他的家庭贫困，母亲生病住院，弟弟也在读书，家里只有父亲一个人在工作赚钱。我是见他可怜，且和我同一天生日，才选择了他。我帮他交清了母亲住院的欠款。帮他和他弟弟预交了下一年的学费，他当时还感激涕零的感谢我，当了一天顾家千金，就丢了本性，还是他原来的本性就是如此。我立木扫去，顾瑶，别忘了我帮你们家做了多少事。他愣了愣，随即恼羞成怒：“顾芊芊，那是你的家，不是我的家，你怎么不滚回你那个穷困的家里去？”你就该滚回那里！我想骂醒他，但是摸了摸包包里的机票，还是忍了。再不出国，怕是赶不及了。于是狠狠地瞪了他一眼，转身就走。才走了两步，就被三位高大威猛的舅舅拦住了。芊芊，舅舅们是来参加你的毕业典礼的，这是结束了吗？结束了就跟我们回家吧，咱们家的车就停在学校门口。走吧，我哈哈一笑，谢谢三位舅舅，我还要跟同学们合影留念呢。我暂时不走了，你们先回家吧。三舅也哈哈一笑，三舅帮你照，你看，三舅把相机都带来了。说完，打了个响指，助手扛着一套摄影器材就走过来了。我的嘴角抽了又抽，三位舅舅，我才是你们的亲外甥女。我叫顾瑶，顾瑶喊着冲了过来，一把推开我，我趁机弹离了好几米远。三位舅舅同时脸露出嫌弃之色：“你谁呀？我们不认识你，我们只有芊芊一位外甥女，你一边去，别耽误了。”我们接芊芊回家。顾瑶不甘心，张开双臂拦着三位舅舅，继续解释：“三位舅舅。”我和顾芊芊小时候被抱错了，身份互换了，他是假的，我才是真的。我和爷爷已经做过隔代亲子鉴定，证实了我才是顾家千金。顾瑶在滔滔不绝的解释，我在慢慢的后退，往校门口的方向退去，退了好几步，正准备起步跑，却被人一把捉住了手臂。芊芊，姑姑来接你回家了。是大姑和小姑，我心里咯噔了一下。新的鉴定书这么快就出来了，被他们发现了，我吓得赶紧甩开大姑的手，拔腿就跑。身后传来了追跑的脚步声和凌乱的叫喊声：“芊芊，你别跑啊，跟姑姑回家呀！”姓顾的，芊芊是我们苏家的人，你们休想把他抢走。姑姑、舅舅，我才是你们的亲人啊！你们追顾芊芊干嘛？你住口！我是校运会的长跑冠军，他们是养尊处优的豪门子弟，我坚信一定能把他们甩掉。哪想到他们连保镖也带来了，保镖们分别从四个方向朝着我冲过来，这是要包抄我的节奏啊！眼看着无路可逃了，我万念俱灰。突然，一辆跑车在我身边停下，快！上车，秦森的声音传来。这一瞬间，我觉得他特别的帅，全身都散发着光。没有犹豫，我迅速上了车。他载着我飞驰而去，去机场。谢谢。好，出国之后把地址发给我。三天之后，我处理完手上的工作，就过去找你。我转脸看去，我出国逃离，他还找我干嘛？他像是猜到了我的心思。补充一句，夫唱夫随。我瞪他，秦森，我跟你话还没有说完，就被他打断了。你敢拒绝，我就不送你去机场了。我
，还是暂时保持沉默吧。到了机场，秦森陪着我往服务台的方向跑。一路上，看见不少乘客提着行李箱迎面走来，我觉得不太对劲，又说不清楚哪里不对劲。直到我们冲到了服务台前，工作人员微笑着对我说：“女士，很抱歉。”今天机场已经被顾家包下了，所有飞机都停飞了。我们可以立即给你办理退票手续，并给予三倍赔偿。我的脑袋轰隆的一声响，差点没有跌倒在地。身旁的秦森竟然还笑出声来：“你们顾家真有钱，连机场都包下了。”我抽了抽嘴角，转身就从包里抽出一张黑卡，递给工作人员。帮我包一架飞机，价格随你开。我这张卡没有额度，没有密码，你刷就是了。顾家有私人飞机，但只有爷爷能支配使用，我就只能花钱包一架飞机了。工作人员却瞧不起我的黑卡，瞟都没有瞟一眼，而是拿起手机在打电话：“苏老先生，您好，正如您所说的，顾小姐。”不对，是苏小姐，她要包机。您放心，我没有答应她。毕竟苏老先生给了我们丰厚的小费。对对，他现在就在机场，您赶紧过来吧。我傻眼了，有一种掉进了冰窖的感觉，浑身发抖，还不赶紧跑？等你爷爷和外祖父来了，就跑不掉了。秦森冲着我就喊，我苦笑，一动也不动。还能跑去哪里？我名下的房子，顾家都有记录。我的朋友圈子，也就是顾家的圈子，当下估计连酒店都会拒绝我了。难不成我睡天桥底下？见我没有回应，秦森皱了皱眉头，拉着我就跑。秦森带我去了郊外的一栋别墅里，别墅的装修布局都不错，就是位置过于偏僻了。感觉有点像某位大佬用来金屋藏娇的地方。秦森的声音传来：“这是我兄弟以前的情人住的，后来分手了，这别墅就一直空着，你就先住着吧。”我抽了抽嘴角，还真的给我猜中了。好吧，住如此隐秘的房子，顾家和苏家一时半刻大概是找不到我了。难为秦森想的周到了。你为什么要帮我？我望着他问：“为了实现我们的梦想，他眼看着远方，似乎在回忆着什么。我和他从小一起长大，可以说是青梅竹马。从小，我们就有着一个共同的梦想——逃离豪门。没想到，他还记得。他回过神来，伸手拍了拍我的脑袋：我没有实现的梦想，你要帮我实现哦。”我重重地点了点头，只要没有被顾家人和苏家人发现，我就还有逃离的机会。真乖，饿了吗？我给你做好吃的。他看着我笑，满眼星辰。你还会做吃的？我的眼睛一亮，又惊又喜。我们这种富二代，衣食住行都有人帮忙安排好了，哪做过饭呢？我会管理公司，就是不会做饭。他昂起了头，拍着胸膛，信心满满的回了一句：“当然会，你等着吃即可。”说完，转身就走向厨房。我的心一暖，突然觉得秦森这个人也挺不错的。都说会做饭的男人靠谱，要不我考虑一下他？然而片刻之后，我对他燃起的一丝好感瞬间就熄灭了。当我看着他一手捧着一盒泡面出来的时候，我的白眼要翻上天了。这就是你说的好吃的。我看着桌面上的两盒泡面，欲言又止。对呀、啊，闻到香味了吧？是不是很香？他一脸得意，指着泡面的盒子盖，介绍说：泡面的时候得把盖子盖上，等三分钟再打开就能吃了。我的嘴角抽了又抽，见我没有回应，他又问：“学会了吗？是不是很简单？”我怀疑他故意侮辱我的智商。学会了，我就给你多备些，你可以天天泡来吃。我连白眼都懒得给他了
，一声不吭地坐在沙发上，拿出手机，刷着俊子锦的完结搞笑文：“我被国民男神缠上了。”秦森离开别墅前，为我准备了十箱泡面，一箱一种味道。他说：“让我换着吃。”他如此喜欢吃泡面，我决定不夺人所爱了。碰也不碰这十箱泡面，全部留给他，自己外出找吃的。这里偏僻，我驾车走了十几公里，才看见一个小市场，里面有一间快餐店。我戴着帽子，戴着墨镜，打扮的低调的像侦探般，本以为一点也不引人注目，没想到我一下车就被人抓住了手臂。谁？顾芊芊。你还敢出现在我面前？顾瑶瞪眼看我，像是要把我吃了似的。哦，我忘记了，这里是贫民区，顾瑶的家就在附近。昨天顾瑶已经被赶出了顾家，顾家对外的说法是他伪造了鉴定书，但并没有追究他的责任，因为顾家人心知肚明，真正伪造鉴定书的人是我。我甩开他的手。悠悠地说了一句：“对我的态度好一点，别忘了你拿了高额的封口费，这是大姑留言告诉我的。爷爷给他的那笔钱，足以让他后半辈子生活无忧了。”他的脸色一沉，语塞了。我不再理会他，转过身就往快餐店的方向走。没走两步，后脑勺被猛地一击，我顿感头晕目眩，渐渐地失去了意识。醒来。我发现自己被绑住了手脚，身处一间废弃的屋子里。抬头看去，看见了一男一女，女的正是顾瑶，男的是我们学校的校霸车月。车月搂着顾瑶的腰，顾瑶得意地看着我，讥讽一笑：“顾芊芊，想不到会落入我的手里吧？从你来找我的那一刻起，我就以为自己翻身的机会来了。”虽然我知道自己只是你的替身，是假的，但是我不介意呀、啊。我不但不介意，还计划着当你的替身一辈子。但你们顾家人太可恶了，竟然没有经过我同意就重新做了亲子鉴定，还把我赶了出来。我皱眉盯着他问：“你到底想怎么样？”他笑而不语。倒是他旁边的车越开口了：“想怎么样？”当然是想从你身上赚到更多的钱，养活我们三代了。我苦笑，我学习了那么多的课程，唯独没有学习代眼识人，失策了。行，把我的手机拿来，我现在就打电话回家要赎金。我身上的手机等财物已经被他们洗劫一空了。他们愣了，大概是没有想到我会如此配合。说吧。你们要多少赎金？我继续问。五五千万现现金。车月伸出五只手指，哆嗦的回答。我白眼一翻，不就是五千万吗？哆嗦啥？有胆量当绑匪，没胆量要钱。手机拿来，我给爷爷打电话。他颤抖的把手机递过来。我的手脚被绑，接不住。我目光一沉，冲他们就喊。给我松绑啊！不给我松绑，我怎么打电话？顾瑶警惕了。顾芊芊，你别想着耍什么花样。你们两个人盯着我一个人，还怕我飞了不成？两人商量了一会，决定松开我手上的绳子，脚依然绑着，两双眼睛紧紧的盯着我不放。我接过手机，拨打了秦森的电话。这是秦森给我新买的手机。新办的手机卡，手机的通信录是空白的，电话一接通，没有等他开口，我就抢先说了：“爷爷，你别急着说话，你先听我说。”电话的那一头沉默了。我被绑架了，他们要五千万现金，要求只能是你一个人来，不能报警。地点在。我一口气把话说完，便把电话挂断了。没有给电话那一头说话的机会。由于我积极配合，顾瑶和车越没有再为难我，也不重新绑我的手了，就是依然紧紧地盯着我不放。我不慌也不急，干脆闭上了眼睛，闭目养神了
，当秦森提着行李箱出现的时候，顾瑶和车月当即弹跳了起来。怎么会是你？怎么不能是我？我是芊芊的未婚夫，受芊芊爷爷的委托而来。秦森快速扫了一眼四周的环境，随后目光落在我的身上。我朝着他点了点头，用眼神肯定了他的猜测。没错。这里就只有他们两个人，大概是头一次当绑匪，啥都不懂。秦森嘴角上扬，随即把手中的行李箱往旁边一扔：“我把钱带来了，赶紧放人。”车月朝顾瑶使唤了眼色，顾瑶小心翼翼地走到行李箱旁，车月留守在我的身旁，继续盯着我。顾瑶把行李箱一打开。一捆捆红彤彤的现金就映入了眼帘，顾瑶的眼睛直了，车月的双眼发光，也冲了过去。我迅速解开脚上的绳子，秦森迅速冲过去，朝着车月就是一拳、三拳落下。顾瑶才反应过来，拿起木棍就朝秦森挥去，不过他没有机会了。我在他身后踹了他一脚，直接把木棍抢了过来。顾瑶和车月的战斗力太弱，没多久就被我们制服了，绑住了手脚。我扫了他们一眼，冷笑一声：“绑架我之前，也不去调查一下我是否学过格斗术。格斗术几乎是豪门孩子的必修课。”我转过身，望向秦森：“谢了，把他们送去警局吧。”“不用了，我已经报警了。”我一惊，慌忙问。你什么时候报的警？我赶来之前啊，怎么啦？我双腿一软，瘫软在地。芊芊，你怎么啦？秦森伸手扶我，我却依旧一动也不动，看着我万念俱灰的表情，他才突然想起了什么，连声道歉：“对不起，芊芊，我不是故意报警的，我刚才太急了，忘记了你在逃一事。芊芊，我们往好的方向想吧。”也许，也许警方还没有通知顾家和苏家呢。芊芊，我们现在就跑吧，现在跑还来的。他的声音未落下，我就看见了一群人冲了进来：爷爷、两位姑姑、外祖父、三位舅舅，一群保镖。芊芊，别怕，芊芊，我们来救你了。芊芊，以后给你多安排一辈保镖，二十四小时都守着你。我很怕，怕的泪流满面了。顾家别院里设了一个灵堂，里面摆放的是我的相片。不苟言笑，一脸严肃。相片前是一大片的白菊花和花篮，场大的灵堂却空无一人，门外也没有保镖守着，低调的不愿意被别人知晓。芊芊，今天已经是第三天了，伯父伯母真的会来吗？秦森担忧地望着我，我喝了一口咖啡，淡定地回了一句：“会的。”我十岁那年，一个国外的陌生电话打给我，对方自称是我的母亲。视频过后，对比了相片，还真的是顾家人和苏家人都不知道我和父母有过联系。父母想我的时候，会提出和我视频。刚开始，我很开心。也配合着，没有把跟他们联系的事情告诉别人。直到在我无数次跟他们哭诉我撑不住了，哭着求他们回国，他们却没有动容的时候，我开心不起来了。我拒绝再接那个电话，一晃眼已经五年没有联系了。直到被绑架的那天，我出卖了他们。当时顾瑶和车月已经被捉走了。我依然瘫坐在地上，崩溃大哭，任顾家人和苏家人怎么安慰，我的泪水也止不住。后来，两家的家庭医生来了，心理医生也来了，依然没有人劝得住我。不知道过了多久，我才慢慢的平复了情绪，冷静下来。我站了起来，抹了一把眼泪，坚定的对众人说：“我不做当家人，这怎么行？”芊芊。你生来就是咱们顾家的接班人，你不当谁当？爷爷第一个反对，外祖父往爷爷面前一站，
，当即反驳：“谁说芊芊生来就是你们顾家的接班人？芊芊是我们苏家的。”大舅紧跟着附和：“就是，你们霸占了芊芊二十二年，现在也该还给我们了。”大姑上前推了大舅一把：“芊芊是姓顾的。”你们苏家人就别痴心妄想了，芊芊也可以姓苏，我们现在就可以帮芊芊改姓氏。想给芊芊改姓氏，问过我们顾家同意了吗？他们你一言我一语，吵得我脑壳疼。我冲到他们中间，大喊一声：“够了！我帮你们把当家人喊回来，行吗？”我妈、苏家小姐、我爸、顾家少爷。顾家人和苏家人一脸怀疑地看着我，他们已经出国那么久了，肯回来早就回来了。你顾芊芊有这个能耐喊他们回来，我自然是有办法了。我用小姑随身带的化妆品画了一个挨打妆，让秦森用绳子把我绑了起来，拍了一段视频，对着镜头，我一边哭一边说：“爸，妈，当你们看到这段视频的时候。”我已经不在人世了，他们绑架了我，现在要撕票了。他们给了我录视频，说出遗愿的机会。我这辈子最大的遗憾就是没有父母陪伴在身边。我死了以后，希望你们可以回国看我一眼，在我的灵堂上一炷香。这段视频，秦森以我未婚夫的身份，用我的手机发给了那个手机号码。我和秦森就在灵堂的隔壁房间里，透过猫眼可以看见灵堂里的动静。我们观察了三天，也没有任何动静。芊芊，如果他们不来，我就用秦家的私人飞机送你出国吧。前段时间，私人飞机我爸用了，现在飞回来了，可以送你出国。秦森提了建议，我摇头拒绝了。护照被大姑偷走了。我还怎么出国？继续等吧，我相信他们会来的。这毕竟是我的遗愿。我继续喝咖啡，一点也不着急。就这样子，又从白天等到了晚上。我让秦森先回去，从后门出去，别引人注意。秦森刚站起来，就听见隔壁有动静了。我赶紧透过猫眼看去，只见一男一女走进了灵堂，女人捂脸哭泣。我的心一紧，漏跳了半拍。虽然从这个角度看去，只能看见他们的侧脸，但是我很肯定，他们就是我的父母。两人走到我的相片前，拿起了旁边的香，点燃，上香。芊芊，是妈妈对不起你，爸爸也对不起你。两人抱头痛哭。我和秦森推门而出，知道对不起我，就用下半辈子来偿还吧。我冷哼一声，两人一惊，看我的眼神又惊又喜。芊芊，你没有死，那那这事我懒得解释，也不需要多解释。顾家人和苏家人已经冲进来了，两家的保镖也跟着冲了进来。这里不是没有人，只是所有人都躲了起来。啪啪两声响，爷爷和外祖父分别给了爸妈一巴掌。爸妈。捂着脸不敢吭声。爷爷招来两名保镖，吩咐道：“搜他的身，把他的护照和身份证给我找出来。”外祖父直接夺过妈妈的包包，丢给大舅：“把他的证件保管好。”大舅如获珍宝，紧紧的抱着。爸妈同时朝着我看来，表情复杂。我冲他们嫣然一笑：“别怪我，这叫青出于蓝而胜于蓝。”他们也没有时间怪我，因为下一秒分别被顾家人和苏家人拉回家，忙着继承亿万家业了。